നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തത്വ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോണ്ടാറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മുടെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ നാല് ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എം സി ക്യു ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഈ ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തെ ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ തന്നെയാണ് അഞ്ച് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ സമയമൊട്ടും കളയുന്നില്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്ന് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഓപ്ഷൻ എ കമ്പനി ക്യാൻറ്റീനിൽ സൗജന്യ ഭക്ഷണം ഓപ്ഷൻ ബി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയിൽ തൊഴിലുടമകളുടെ സംഭാവന ഓപ്ഷൻ സി വിരമിക്കൽ പെൻഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ വായിക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്രീ മീൽസ് ഇൻ ദ കമ്പനി ക്യാൻറ്റീൻ ഓപ്ഷൻ ബി എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓപ്ഷൻ സി റിട്ടയർമെൻറ്റ് പെൻഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ രണ്ട് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം ഓപ്ഷൻ എ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് സാമ്പത്തിക സ്വഭാവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് വ്യക്തിഗത പെരുമാറ്റം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻ സി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് വിലകൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു നോക്കാം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻ എ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് എക്കണോമിക് ബിഹേവിയർ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയർ ഓപ്ഷൻ സി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് പ്രൈസസ് ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ഡി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഡിസിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മൂന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനം പൊതുവെ നിർണയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഓപ്ഷൻ ബി ശരാശരി സാക്ഷരതാ നിലവാരം ഓപ്ഷൻ സി അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയൊന്നും അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ കൺട്രി ക്യാൻ ജനറലി ബി ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ഇറ്റ്സ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ആവറേജ് ലിറ്ററസി ലെവൽ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ നൺ ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നാല് കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേട്ടോ ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഡാഷ് ആണ് കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള മറ്റുള്ളവയെ മീൻസ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഡാഷ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ കുറവ് വികസിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ബി കൂടുതൽ വികസിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി ശക്തി കുറവാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൂടുതൽ സംഘടിതമായി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് പറയാം കൺട്രീസ് വിത്ത് ഹയർ ഇൻകം ആർ ഡാഷ് ദാൻ അതേഴ്സ് വിത്ത് ലെസ് ഇൻകം ഓപ്ഷൻ എ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ബി മോർ ഡെവലപ് ഓപ്ഷൻ സി ലെസ് സ്ട്രോങ് ഓപ്ഷൻ ഡി മോർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അഞ്ച് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്ത് നാം ഒരു സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ പ്രാഥമിക മേഖല ഓപ്ഷൻ ബി സേവന മേഖല ഓപ്ഷൻ സി പൊതുമേഖല ഓപ്ഷൻ ഡി തൃതീയ മേഖല വെൻ വി പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗുഡ് ബൈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രൈമറി സെക്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി സർവീസ് സെക്ടർ ഓപ്ഷൻ സി പബ്ലിക് സെക്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടെറിഷറി സെക്ടർ ആറാമത്തെ സോറി ആറല്ല അല്ലേ ഏഴാമത്തെ സോറി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി ഡി പി അളക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല ഡാഷ് ആണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രവിശ്യ സർക്കാർ ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അപ്പം ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ അടിക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പം ജി ഡി പി അളക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല ഈ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആർക്കാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ചി
ഓപ്ഷൻ എ എൻ ആർ ഇ ജി എ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് അതാണോ ഐ എൽ ഒ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണോ ഇന്ത്യയുടെ സെൻസസ് ആണോ അതോ നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് എ കൺട്രി ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം എ ഫൈവ് ഇയർലി സർവേ ഓൺ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ടക്ട് ദിസ് സർവേ കൃത്യമായി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എട്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നത് ഡാഷിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി സേവന മേഖല ഓപ്ഷൻ സി മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുകൾ ഒന്നും ശരിയല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രാഥമിക മേഖല ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നത് ഏത് സെക്ഷനിൽ പെടുന്നതാണ് അതാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് അടിച്ചില്ല കേട്ടോ അതായത് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആണോ സേവന മേഖല അഥവാ ടെറിഷറി സെക്ടർ മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒൻപത് ലേസസ് ഫെയർ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇനി പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി ഓപ്ഷൻ എ ക്ഷേമ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഒരു ശാഖയാണിത് ഓപ്ഷൻ ബി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയോ സർക്കാരിൻ്റെയോ ഇടപെടലുകളില്ലാതെ സ്വകാര്യ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി സംസ്ഥാനമോ സർക്കാരോ നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദമാണിത് ഓപ്ഷൻ ഡി മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഒന്നുമല്ല ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ലേസസ് ഫെയർ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇതിനെപ്പറ്റി ശരിയായ പ്രസ്താവന നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ലേസസ് ഫെയർ എക്കണോമി ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സോഷ്യലിസം ദാറ്റ് ഫോക്കസസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഓൺ വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് വിതൗട്ട് എനി ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ് ഈസ് എ ടേം വിച്ച് ഡിനോട്ട് ദ എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദാറ്റ് ആർ ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പത്ത് പരോക്ഷ നികുതിയും സബ്സിഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് കൃത്യമായത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായത് ഓപ്ഷൻ എ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പരോക്ഷ നികുതികൾ സബ്സിഡികളെക്കാളും കുറവാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പരോക്ഷ നികുതി സബ്സിഡികളെക്കാളും കൂടുതലാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പരോക്ഷ നികുതികൾ സബ്സിഡിക്ക് തുല്യമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഒന്നും ശരിയല്ല വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആക്യുറേറ്റ് അബൌട്ട് ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആൻഡ് സബ്സിഡീസ് ഓപ്ഷൻ എ ഓൾ ഇഫ് ദ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ദെൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആർ ലെസ് ദാൻ സബ്സിഡി ഇഫ് ദ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ദെൻ ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സബ്സിഡീസ് ഇഫ് ദ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ദെൻ ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു സബ്സിഡീസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ആൻസർ മാത്രം പറയും നിങ്ങൾ ടിക്കിടുക ഏറ്റവും അവസാനം എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങൾ കിട്ടിയ മാർക്കിനെ നമ്മൾ പി എസ് സിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് തെറ്റിന് മൂന്ന് തെറ്റിന് ഒരു മാർക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്ന് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റിന് ഉദാഹരണം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷനാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷൻ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ രണ്ട് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനം പൊതുവെ നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏത് ഫാക്ടറാണ് പ്രതി ശീർഷ വരുമാനം നാല് കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള മറ്റുള്ളവയെ അതായത് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷ
അതായത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് വിതൌട്ട് എനി ഇന്റർവെൻഷൻ ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെയോ സർക്കാരിന്റെയോ ഇടപെടലുകൾ ഇല്ലാതെ സ്വകാര്യ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലൈസസ് ഫെയർ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പത്ത് പരോക്ഷ നികുതികളും സബ്സിഡികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് കൃത്യമായത് അതിനകത്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ എന്താ മാർക്കറ്റ് വില മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പരോക്ഷ നികുതി അഥവാ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് സബ്സിഡികളെക്കാളും ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ദൻ ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആർ ലെസ് ദാൻ സബ്സിഡീസ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ പത്തിൽ പത്ത് കിട്ടിയവര് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടോപ്പിക്സ് കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അഞ്ചിൽ താഴെ കിട്ടിയവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഇതേ ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചു വരിക നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്സ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സ